Vi här för vi vill, vi vill peka på korset vad Herren Jesus Kristus har gjort. Är det någon av er som är rädd för att dö? Jesus Kristus, han har övervunnit döden. Och var den som springer och går till honom kan bli räddad. Du behöver inte frukta det som gör er rädda på kvällen. För det är Herren Jesus. Han kan förlåta er bo i trygghet. Och när ni sover på kvällarna kan ni sova gott om ni har Herren Jesus Kristus. Vi är här för att predika om uppståndelsen. Jesus är han uppståndelsen och livet. Halleluja. Kom till honom och bli frälst idag. Han har det eviga livet. Jesus Kristus, han är vägen, sanningen och livet. Och ni kan inte ta någon annan väg. En dag kommer alla vi dö och stå inför Gud. Jesus säger jag ska samla alla rättfärdiga på ena sidan och alla orättfärdiga på ena sidan. Men idag kan ni få gratis rättfärdig, rättfärdig genom vad Herren Jesus har gjort. Halleluja. Han var en oskyldig lam som blev slaktad på korset för dig och mig. Han blev hånad och spottad och spikade händerna och fötterna. För vi ska få liv. Är det någon av er som vill ha liv igen? Kom till Jesus, han är sanningen. Ni kan finna alla svar hos honom. Det Jesus vill ha är en förkrossad hjärta. Rop efter Gud så ska han svara er. Han är en Gud som uppenbarar. Han är en Gud som vill ge er liv. Ni är på väg att gå förlorad mina vänner. Syndens lön är döden står det i Bibeln. Men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus. Alla vi har syndat åt vårt misstomas härlighet. Det står i Bibeln att Guds ögon ser ner på jorden. Han finner ingen rättfärdig. Ingen som söker honom. Alla vi har avfallit. Så Gud var tvungen att komma ner som en människa för att visa oss hur vi ska leva. Människorna har verkligen älskat mörket. Vandra inte i mörket, ni kan gå vilse. Vandra inte i mörket, ni kan hamna i depression och ångest. Vandra inte i mörket, ni kan leva i rädsla. Kom till sanningen och vandra med ljuset så ska ni få frid, glädje och andres frukt ska följa er. Så vi är här för en underbar god nyhet är att Jesus kan sätta er fri. Vi är här för att vittna om faderns vittnesbörd. Att han sände sin dyrbara, underbara son. För var och en som tror på honom inte ska gå under utan om evigt liv. Halleluja. Det eviga livet som väntar oss en dag där vi ska stå inför Gud. Ren och fläckfri. Han ska ta bort era smutsiga kläder. Och han säger kom in min son. Tack för att du har trott på mig. Och ni ska bo med honom i evigt. Är det inte någon av er som vill bli frälst och komma in till Guds rike? Det står i Bibeln, åkalla Herrens namn så ska du bli frälst. Jesus säger om två vägar i den här livet. En bred väg och det är syndarens väg. Och det är många människor som går den vägen. Den vägen kommer leda er till fördervet. Men ta den smala vägen som Jesus säger. Att det är få människor som finner den vägen. Och den vägen kommer leda till evigt liv. Så vi är här, vi vill bara peka på korset. På gångbata kors vad Jesus har gjort. Han älskade min vän och kan ha en underbar plan för varje som tror på honom. Jag var en person som kunde inte sova. Jag levde i rädsla. Jag trodde jag skulle dö. Jag fruktade döden. Men Herren Jesus han uppenbarade det för mig. Jesus säger att jag är världens ljus. Var den som vandrar i ljuset ska inte vandra i mörket mer. Så idag behöver ni inte frukta döden. Om ni bara ser upp mot himlen. Och se på vad han som har gjort på Golgata kors för dig och mig. Halleluja. Hans heliga blod ran för oss för vi ska få syndens förlåtelse. Idag kan ni bli rättfärdig. Idag kan ni bli Guds barn. Idag kan ni föras från död till liv. Från mörket till ljuset. Halleluja. Idag kan ni vara fri med Gud. Halleluja. Den sonen gör fri. Han blir verkligen fri. Jag och mina bröder här, vi är inte här för skojskull. Vi står här fem dagar i veckan och predikar om Jesus. För ni ska tro på det. Öppna era hjärta för Gud och tro på det han har gjort. Låt han väl signa och beskydda. Låt hans underbara ansikte lysa över er. Jesus Kristus har en plan för alla människor. Han hatar inte er men han hatar synden. Ni kan inte komma in till Guds rike utan att få förlåtelse för det. Så ödmjuk er själva och säger förlåt mig Gud. Jag har syndat mot dig och ingen annan. Jag ber om förlåtelse och jag tar emot allting du har gjort för mig. Tack för att du har dött på Golgata kors för mig. Jag tar emot det. Och då ska du bli Guds son. Låt den heliga ande fylla dig med hans härlighet. Hans underbara närvaro. Idag kan ni bli frälst. Kom och bekänna era synder. Låt oss be för er. Mina vänner. 
testa det här. Ni förlorar inget. Det finns en man i Bibeln, han föddes blind. Och när Jesus Kristus helade honom, han kunde se. Han visste att det var Jesus som helade honom. Och det var många, det var många som inte trodde att Jesus helade den blinda mannen. Men den mannen som blev helad, han vittnade om Jesus. Han sa, Jesus har helat mig. Han försvarade Herren Jesus. Och folk, de kastade ut honom. Men Jesus fann honom. Och Jesus sa, vill du tro på människosonen? Han sa, vem är han herre så jag kan tro på honom? Och Jesus sa, det är han som du pratar med. Vad som den blinda mannen? Han sa, jag var en gång blind men nu kan jag se. Han kan se Guds härlighet. Idag kan ni bli fylld av Guds underbara ande. Han älskar dig så mycket. Han har en sån stor plan för dig. Så som öster är från väst så är Herrens tankar för dig. Fridens tankar vill han ge dig. Fridens tankar. Han är fridens Gud. Han är en förlåtande Gud. Vi är här och predikar om en Gud som förlåter oss. Om ni har gjort någonting ni skäms över, om ni har gjort någonting som ni inte vågar säga till någon. Bekänn dig för en Jesus så ska han förlåta er, han ska ge er fri. Han vill inte ni ska tänka på det förflutna, det ni skäms över. Utan han har plan för dig. Blicka dig framåt, blicka dig mot Herren Jesus, låt han vägleda dig. Det står i Bibeln att ingenting ska fattas dig om du följer honom. Jag vet inte vad du går igenom, men Herren, Je Herren Jesus vet allting. Hans ögon ser över allting. Du kan inte gömma det från Gud. Det är någonting som inte vi kan underfly, det är döden. Som sagt, jag har pekat på korset för han som har övervunnit döden. Jag var en kille som hånade kristna. Jag skrattade åt folk som trodde på Gud. Jag gjorde narv av Jesus. Men jag dog av en överdos för fem år sedan. Men jag ropade efter Gud. Jag sa Gud, om du finns kom och rädda mig. Och ett ljus kom från ovan och räddade mig. Jag vaknade upp i Sahlgrenska sjukhus. Och jag sa till läkarna. Jag var precis död men Gud har räddat mig. Jag var precis i helvetet men Gud har räddat mig. De trodde jag var knäpp. De tog en säng och slängde ut mig. Jag levde två år i Rätsna tills jag fick en bibel av arbetskollega. Jag läste bibeln och det står i bibeln att Jesus var ljus. Och när jag läste den bibeln var känd och visste det att Herren Jesus hade räddat mig. Jag gick, på, jag gick ner på knäna och grät. Jag sa Jesus var det du som har räddat mig. Tack för att du har räddat mig från helvetet. Nu ska jag ge mitt liv för dig för du har gett ditt liv till mig. Du har övervunnit döden. Det finns allting hos dig min Herre. Tack för den friden och den kärleken du har gett mig. Tack för att du har förlåtit mig. Mina vänner, Jesus har skapat dig för att han vill ha en relation med dig. Han har skapat dig för att han vill att du ska vandra med honom. Så jag säger till er. Är det någon av er som inte känner Jesus? Ni kan lära känna honom idag. Halleluja. Ni kan lära känna Herren Jesus idag. Vi har biblar här. Om ni vill ha en bibel, kom gärna fram hit. Jesus säger att han är sitt ord. Han talar genom sitt ord. Genom profeter, genom människor. Så läs ordet och låt ordet uppenbara sig för dig vem man är. Jesus älskar ett uppärlig hjärta. Han älskar ärliga människor. Om, inte, om det är någon av er som inte tror att Gud finns. Så säg så här. Gud jag tror inte du finns. Men om du finns så snälla uppenbara det för, för mig. Och jag lovar er. Ni förlorar ingenting, men ni kommer vinna allting. Det står i Bibeln att en väg kan verka vara rätt för en människa, men till slut leda till döden. Så vi är här för att vägleda. Kom gå till den bröda vägen, kom den smala vägen. Låt Guds ande fylla er med kärlek och hopp. Låt uppenbarhetsens ande uppenbara för er vem man är och vad han har gjort på Golgata kors. Jesus var, han var en rättfärdig människa som kom ner hit. Inget fel finns i honom. Inget svek finns i hans mun. Vi människor, vi är full med syndens natur. Så Gud, det var den enda vägen. Gud kom ner som en människa och dog för dig och mig. Och vi är här för den underbara goda nyheten. Att idag kan du bli Guds barn. Herren Jesus Kristus älskar dig så mycket. Så varje andetag du tar det på grund av Guds nåd. Varje gång du andas är det på grund av Jesus som vill att du ska omvända dig. När du dör så kan du stå inför honom rättfärdig. 
Bröllet är ni klar, bordet är klar, maten är klar, stolen är klar. Han vill bara ta bort dina smutsiga kläder och klä dig i bröllopskläder. Så du kan sitta och äta med honom och finna alla svar hos honom. Jesus säger, jag står utanför dörren och knackar. Var den som hör mitt ord och kommer in ska äta med mig. Hur underbart är inte det att sitta och äta med Jesus? Det är så underbart. Halleluja. Så jag uppmanar er. När Jesus står och knackar, öppna dörren för honom. Öppna er hjärta för honom. Så ska han omfamna dig. Jesus, han är så underbar. Halleluja. Vi har gjort mycket fel i det här livet. Vi alla har gjort så mycket fel. Men ni kan bli förlåten. Det står i Bibeln att det finns ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Så förbli honom. Jesus säger den som förblir i mig så ska jag bli, förbli honom. Och den som vill bli frälst idag så säger Jesus. Om du med din mun bekänner att jag är Herre. Och du tror i ditt hjärta att jag har dött och uppstått efter tre dagar. Så ska du bli frälst. Jesus om det är någon av er som är kristen här. Jesus säger, den som skäms över mig så ska jag skämmas över honom. Och den som bekänner mig för människorna så ska jag bekänna honom inför min fader. Så gå ut och lä lä gör läringar. Gå ut och bekänn Herren Jesus som din Herre. Gud älskar er. Gud vill signa var den som hör den här goda. Alfa och omega. Jesus är vår början av oss. Allt som är gott är Jesus. Jesus är vår frälsare. Vår helare, vår försonare, vår befriare, vår tuktare. Jesus är namnet över alla andra namn, mina vänner. Sverige lider av ett sånt problem. Sånt syndproblem. Det här folket, jag vet inte om det här folket har alldeles för mycket. Men ni har blivit så arroganta. Arrogansen. Ignoransen. Hårdheten i hjärtat. Ni tror att vi är de religiösa, men själva tror ni att en bomb har skapat dig till existens. Ni har bedragit er. Ni tror att vi har en fanatisk budskap, men det är ni som tror att ni kom från apor och djur. Människor, rabbi Jesu al Människor, vakna upp. Vakna upp, inse att det krävs en skapare för det ska finnas en skapelse. Det krävs, en, det krävs byggarbetare för det ska finnas ett hus. Det krävs en bagare för det ska finnas en pizza. Det krävs en mekaniker för det ska finnas en, för det ska finnas en bil. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Men sekunden vi kommer till universum. Till jorden som är så mycket större, kommer komplext än en bil eller än en femmanhus. Då plötsligt använder vi sån arrogans och ignorans att en bomb skulle skapa oss. Säg till mig, vilken bomb skapar ordning? Säg till mig, vilken granat har skapat ordning? Vilken granat har skapat ordning? Vilken granat har skapat komplex? komplexa skapelser. Vilken bomb har skapat detaljer, planer. Säg till mig mina vänner. Och du ska säga att du ska övertyga mig att galaxen, universums jordens största explosion skapar sån här ordning, sån här detaljer. Ni har sannoliken ingen ursäkt när ni möter Gud. Sannoliken kommer Gud döma rättvist. Ska du säga till Gud, Gud, jag var vilse, jag trodde att en bomb skapar mig. Vilken ignorans. Och låt mig säga sanningen till er. Det är inte att ni är lurade att ni förnekar Gud. Ni vill vara gudar över er själva. Ni vill inte ha en moral över er som visar er hur ni ska leva. Utan ni vill leva i synd och ni vill inte ha konsekvensen för er synd. Och med den livsstilen så förnekar ni den enda sanna guden Jesus Kristus från Nazaret. Jag har mer bevis om Jesus och vad du någonsin kommer ha en Big Bang. 
Bibeln är inte en bok. Bibeln är 66 böcker skriven av över 40 författare under olika årtionden. Profetier som profeterar om floder, om städer, om människor, om kungar. Varför går arkeologer? Historiker som forskar historia, de går till Bibeln. De går till Bibeln. Om en arkeolog vill ha information om en stad, han går till Toran. Och Toran beskriver vilken plats, ställe, tid, människor går till. Och Bibeln har rätt ännu en gång. Så vi är utan ursäkt. Att förneka något så logiskt och realistiskt att det krävs en skapare för att det ska finnas en skapelse. Och vi som kristna vi strategiska Guds ord till försoning, befrielse och frälsning men tyvärr är det hårda hjärta, är stolthet har gjort en distans mellan er och Gud. Men här är vi och säger att det finns hopp. Det finns hopp. I namnet Jesus, sluta lura dig själv, sluta leva i en illusion, sluta bedra dig själv, min vän, med filosofi, med fina ord, med olika förklaringar av hur vi kom till en bomb från apor och det ena och det andra och det tredje och det fjärde och det femte, ursäkt efter ursäkt som är helt bizarr. Bissara. Om jag skulle säga att den här spårvagnen poppade ut från ingenting. Ni skulle skratta åt mig. Men ni tror att allt det här poppade upp från ingenting. Det är både hyckleri och ignorans. Och den enda frälsaren som kan förändra dig. Som kan befria dig. Som kan sätta dig fri. Som kan hela dig. Som kan lugna dig. Det är Jesus Kristus från Nazaret. För ni är slavar av sex. Ni är slavar av droger. Slavar av alkohol. Ni är slavar överför er själva. Ni är slavar för världen. Ni är slavar för jävlar. Ni är slavar för synden, ni är slavar för begären, för lusten, för mörkret, för kedjorna. Och ni är slavar och ni väljer att leva i slaveri. Men vi säger till er att det har kommit en god Gud som inte är en religion. Det har kommit en god Gud som inte bara talade, han visade oss när han kom till världen och hans namn är Jesus. Och han dog på korset och han uppstod i rättfärdighet på den tredje dagen. Och vi har vittnesbörd och bevis och förändring av liv. Vi har allt det här. Och sanningen är den, om Gud hade visat sig här för dig så hade du förmodligen inte ens trott. För du vill inte tro. Det är inte fel på din sinne. Det är fel på ditt hjärta. Det är på ditt hjärta det är fel på. Det är på ditt inre det är fel på. Spelar ingen hur mycket bevis och ger det, Hur mycket arkeologiska fynd. Hur mycket vittnesbörd. Det spelar ingen roll. Hur var jag än ger dig. Hur mycket bevis och en visa för dig. För i din ignorans. I din stolthet. I din hårdhet. I din arrogans. Så väljer du att jag vill inte följa ljuset. Jag vill följa mörkret. För mina gärningar är onda. Och Bibeln profeterade. Precis vad som skulle hända på den här tiden. Att människor skulle bli upproriska. Människor skulle hata sanningen. Människor skulle vilja leva precis som de vill utan att få en konsekvens. Konsekvensen för din synd är död. Tro med att det inte spelar någon roll om du tror att en bomb skapade oss. Det spelar ingen roll om du är arrogant eller ignorant. Det spelar ingen om du är stolt och förnekar sanningen. Sanning kommer vara sanning. Vare sig du tror eller inte tror. Jesus är Herren. Vare sig du vill att han ska vara Herren eller inte. Jesus kommer vara din domare en dag. Vare sig du vill eller inte vill. Det finns ingen val min vän. Men vi kommer med evangelium med de goda nyheterna. 
de goda nyheterna att i vår arrogans, i vår ondska, i vår orättfärdighet, i vår smutsighet, i vår slaveri så valde Guds son, så valde Emmanuel, så valde allsmäktig fader Emmanuel, så valde den rättfärdige att komma ner och dö för smuts som oss. Smuts som oss. Vad har vi att boosta om? Världskrig efter världskrig, hat, bitterhet, arrogans, mord, eh, eh, hån. Vad har vi att boosta om? Vad har vi att säga? Det här är vi människor och det här har vi gjort bra. Vad har vi att boosta om? Vilket tragiskt släkte. Tragiskt släkte. Omvänd er för Guds skull. Omvänd dig för din skull, omvänd dig och sluta bedra dig med falsk filosofi, snälla. Sluta lura dig själv att ingenting skapade allting. Mina vänner, det är så korkat och så dumt så det, jag finner inga ord. Människor i andra delar av världen, de tänker vi är korkade här i det mest sekulariserade landet i hela världen. De flesta runt världen tror på något mer. Det är vi som är konstiga här. Världen är inte, vi är konstiga. De flesta tror på en Gud. Men jag, oj, jag har så mycket pengar och så mycket hus. Och så fina båtar och så fina bilar. Och jag har fin mat och fin säng. Jag behöver inte Gud. Nej, 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 nej. Min vän, i din rikedom är du så fattig. I din lyxighet är du så, är du så bizarrt fattig. För du tror att du är rik men du är tom. Du tror att du har pengar, men pengar kommer aldrig tillfredsställa dig. Sex, droger, om du tror att sex, droger och alkohol är någonting om bostad, då har du ett väldigt, väldigt mörkt liv. Och jag verkligen är ledsen att du lever i det här livet. Om du tror att materialism kommer tillfredsställa dig, snälla vi jobbar som slavar dag och natt för att känna ihop lite pengar. Vi är så penningsbej. Vi vill ha mer och 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 mer. Det finns människor om de inte får nikotin i sin kropp då börjar de skaka och bli arga och, och inte kunna kontrollera sig. Vi är bönna, vi är slavar. Vi är slavar för synden. Om du får lust i din hjärna då måste du agera på lusten för du är slav för lusten. Du är inte fri. Vem har lurat dig? Vem har lurat dig? Amen. Dina antidepressiva. Tror du att de kommer tillfredsställa dig? Tror du att dina antidepressiva kommer hjälpa din självmordsbenägenhet på riktigt? På riktigt? Tror du att pumpa in hormoner i små barn kommer forma mig bättre på riktigt? Människor på riktigt vakna upp. Vakna upp. Tror ni att kemiskt kastrera små barn kommer hjälpa dem? Tror du att, att att operera bort nyttiga bröst, friska bröst från små tjejer kommer hjälpa dem? Tror ni på riktigt det? Vilken illusion, vilken galax kommer ni från? Vilken illusion har ni vaknat ifrån? Vakna upp och omvänder synden. För syndens lön är död och var och en kommer betala för sin lön. Om du har syndat och du inte har Kristus Jesus på domedagen och han har inte rätt för gjort dig om hans blod och du inte har bekänt honom som Gud då kommer du sannoliken 100% av 100% att gå förlorad. Du kommer gå förlorad. Och din filosofi om att en Big Bang har skapat dig den kommer ta dig till helvetet. En filosofi om att, att du kommer från en apa kommer få dig att hamna i helvetet. But they, uh, and I testify to you, it is the Word of God. It is inspired by the Spirit of God, in spite of people writing it. And as I want to be obedient to Christ, I come here and preach the same message. And the message is very simple. Hoping and praying that there will be spiritual electricity happening in your own heart. As this is the way how God wants for people to get saved. Through preaching on the streets and cities. And that's what apostles had done. Going through the streets of cities and villages. And preaching the gospel. 
Well, my friend, I know maybe you are annoyed by all this, but I have to tell you, this is the way that God has established. It's not my idea. I just follow God's idea. And it says it's God's idea right in the middle of Corinthians. That people will be hearing with their ears and hopefully reacting with their hearts to the simple message of the gospel. Why gospel is being preached and why 11 apostles were killed because of the message of the gospel. Only one survived. It's John on the Greek island of Patmos. He died natural death. All others were killed like criminals even though they were not. And they were killed because of the preaching of the gospel. Why 11 apostles were killed for preaching of the gospel? They were doing kind of a principally the same thing what I'm doing right now. And authorities come put them in jail, keep them in jail for a while, then they kill them. What was the problem with the gospel? Why people oppose gospel? Why people oppose the message that God has established to be preached all over the world that people could get saved through? It has the power of truth. A chapter of book of John, you shall know the truth and the truth of God shall set you free. Hallelujah. The truth of God shall set you free. Which means that as they were carrying the message of the gospel calling people for repentance and obedience and submission if it was the message of the truth that means that people lived in lie people lived in deception people lived in many religions and when jesus preached the message of the truth Hallelujah. he didn't say i am one of the truths Hallelujah. Jesus says, I am the only truth. Which means that as apostles and many Christians were dying for the message of the gospel, that means that there is no any other way of salvation of human soul. And because there is no any other way how you can get saved, from the judgment that is coming upon every each one of us as we will all have to face God one on one we also have to come out on the streets and preach the same message and be ready to bear the consequences of that conflict between light and the darkness truth and the lie we come to preach the gospel because it's the truth of God we accommodated ourselves and we came here to share our own testimony that the truth of God has set us free. Hallelujah. I come here to share my own testimony that the truth of God has set my mind free from deception and the power of lie. I lived in my own world, my friends, following my own human heart, following Charles Darwin theory of evolution, thinking that man comes from the animal, specifically from the monkey. There are so many philosophies in this world. You will choose one, human mind will choose one, especially the one that is very hard to believe, Big Bang Theory. Like you came from nowhere, suddenly. You came from Big Bang and then pew, you are there. Who put you together? Nobody knows. What is his name? Is there any God? Well, there is some God. We don't know. But if you want to believe in God, it's all right. If you don't want to believe in God, it's also all right. What is his name? You want to find out what is his name? Well, you can call him your own way. Or you can choose the religion that you like and follow that religion. All religions lead to one God. That's such a lie, my friend. That's such a deception. It's such a lie to believe that all the ways lead to the same goal. It's such a lie to believe that all religions lead to the same God. 
It's such a lie to say that there are many ways to God, as there are not. It's only one, and it's not the one you established, but it's the one that God has established. Hallelujah. I have to face you with the harsh reality that you're not the boss, my friend. You do not make rules as rules come from someone else. They come from God. Moral rules, moral principles have been established by God. He is the boss. And we are all called to accommodate ourselves to what He has given us. The Bible is the arrow that shows you what direction to go. The Bible shows the character of God. It shows you the truth. How to break the lies and deception in this world. How to find a way. How to find hope. How to experience the joy that Bible speaks about. How to experience salvation of the soul. Hallelujah. How to experience the touch of God. Mm. I testify to you, my friends. I have found it. I follow Lord Jesus Christ for more than 27 years. And there were lies like ups and downs for sure. I am human being, nobody's perfect. But I testify to you, my friends, that God has been faithful. He has shown me the way of salvation and I come here to testify on threatening story that Jesus is the way, the truth and the life. That there is no any other way but the one that he has established and the one that apostles were dying for. If there are many ways, then Jesus wouldn't send apostles as they were all killed like criminals for preaching the gospel, for healing the sick, mm. for casting out demons. God bless you, sir. I see that cross. My hope is that you have Jesus within your system. As sir, many people wear crosses. I come from Croatia. In Croatia, they have crosses in the cars. Many, many crosses, but not many people have Jesus within their hearts. Yes, sir. Praise God. Do you read Bible, sir? Oh, praise God. Happy. That's what it is all about. That's why we come here to share the gospel that people will experience him deep within. God bless you too, sir. Thank you, sir. We appreciate your encouragement. Hallelujah. We are happy to meet people who already know God, who already follow him. Live in repentance, feed your spirit with the word of God, sir. What I tell you, I do myself. Living with God requires humbleness, repenting for your sins, even on a daily basis, having relationship with Him. It's not about rules, it's about relationship. That's what I preach to all these people who are walking well, they're having their focus is not, unfortunately on something else. People have idols in their hearts. Many idols, ancient tribes, they had idols in the form of statues. Today, modern civilization has idols in the form of money, material satisfaction, cars, drugs, trying to satisfy their lusts trying to find some satisfaction even in the relationships and they do not succeed because we don't have peace within ourselves. Our minds are scattered all over the place. We are trying to put ourselves together. It doesn't work and that's not going to work. Because Jesus is the source of life as he says in person, I am the way, the truth and the life. Hallelujah. My friends do not seek life anywhere else. For you will not find it. As Jesus says, I am life. Mm. Jesus says in 10th chapter of book of John, I am door. Hallelujah. Whoever goes and enters through this door will find pasture, will find spiritual food, will find satisfaction. Why are we following our own human hearts as they are corruptive, unreliable? My friend, you can think you figured it out, 
But in our own human capacity, we are so far from the ways of the Lord. The book of Isaiah says that God's ways are so much higher than ours. His thoughts are so much higher than ours. And many of us in our prideful attitude, we think we figured it out. Oh God, yeah. You don't know him, my friend. You have never experienced the greatness of God. And you figured it out. I am not trying to judge you, my friend, but without him. Stay with the word of God, sir. Do not finish being deceived, sir. Happy. God bless you, sir. Thank you so much. There is power in the name of Jesus. That's why we come on the streets. Yes. Jesus, the name of Jesus, Yeshua HaMashiach, yes. is not reserved for four walls of the church. It's for the streets. As Jesus was walking on the streets of the villages and cities, preaching the truths, that's why we take speaker and we come out on the streets. This is not the message for four walls of the church. This is the message for the streets. Hallelujah. We call you today to turn yourself to the living God. Accept the truth of God and stop following human philosophy and worldly agendas. They are taking your heart and your focus away from God. We don't want for you to be lost. I cannot save you and change your heart. But there is one who can. And the word of God teaches if you call upon the name of the Lord, he will come. The word of God says pray and you shall receive. Ask and it shall be given, sir. Thank you for being here, sir. Your heart will be changed only if you give him space to come. If you call him, God does not come by force, sir. He calls when he is called. That means that you have to address his name and say, Jesus, come, come into my heart. It's not the thing of the church. It's the message for everywhere, all villages and cities, all environments, all states, all countries, whether poor or rich. God bless you, sir. Thank you. I am not paid to preach this message. Nobody pays us. And my brother bought this speaker with his own money. Nobody sponsors us to do this. We come here because we want to. I come here to share this message because I want to. Nobody forces us. Nobody asks me, do you want to do it? Oh, come and do it. No, I said I will do it because it was on my heart to share the testimony to try to encourage your own heart to turn yourself from your wicked ways, to turn yourself from worldly agendas, as this world will program you to follow your human lusts. Preach. And your human lusts will take you away from God. Preach. There is a big problem within you, my friend. Your human heart is problem. Your human heart is full of lies and deceit and philosophy. You are full of yourself and your pride. And you are not able to overcome yourself. Your greatest enemy, my friend, is not the devil. Your greatest enemy is you to yourself. Your own heart, corruptive and manipulative. It's infected. I speak about the infection of human heart, my friend. We are all infected. God bless you, sir. I appreciate you. Thank you so much for your encouragement. I speak about infection of human heart, my friends. It's a great spiritual problem that manifests itself in physical realm also. That's why we are dying, young lady. Now you are young, but you will lose your strength and become 80-year-old grandma, ready for grave. We all have to die. Because death is the consequence of sin. First sin was a lie of snake in the garden of Eden where the snake was lying to Eve. And it says, no, 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 God didn't tell you that you're going to die if you eat this fruit. No, no, it's all right. You can taste it. It's deception, my friend. In the garden of Eden, there was deception already going on. 
using 80% of the truth and 20% of lie. That's what's going on today in this world, my friends. Truth and the name of Jesus is being used for so many deceptions in this world. Deception looks good from outside. It looks holy. Vatican looks very holy from outside. But there is so much spiritual garbage behind these walls. There is so much gold and riches, which was not the intention of God to be collected that way. God wants to show you the false religion that people follow not examining what they are following and what they are standing on. My friends, you have to face harsh reality that the most of your life is fake. I'm sorry, I'm not trying to offend you. I just have to speak the truth as the truth can set you free. The most of your life is fake or maybe your whole life is just fake. You're following your own philosophy or even if you're going to the church, there is a false sense of security through the sacraments that you received. There is a false sense of security as you greeted that priest in the church. You go there every Sunday and you have that false security within yourself. That your soul is saved because you are a good person. Why are you lying to yourself, my friend? Why do you live in self-deception? Self-deception is taking you to hell. Your goodness cannot save your soul. You can be a great person in the eyes of society, but you are a simple sinner in the eyes of God. Young. There is such a great difference between the standards of your society and the standards of God. There is such a big difference between the requirements of society and the requirements of living God. My friends, religions in this world are twisted you have to take Holy Bible in your own hands and seek the face of God yourself. Open your heart and speak to Him and say, God, I need you. Do it in the four walls of your own private space. It doesn't have to be in some special environment like, oh, I'm in the church, it's holy place. No, my friend, please understand. There are no holy places anymore because people are the temples of Holy Spirit. Your physical body is the temple of Holy Spirit. That's what's the change in the New Testament. That there is no any more holy places that you have to go to and consecrate yourself. But today in the New Testament through broken body of Jesus Christ, you become the temple of Holy Spirit. You become the temple of living God. People going different places, trying to find God. Oh, I gotta go there, I gotta go here, visit. And like you, you are on your knees praying. That's such a false humility. It's such a false religion. It's such a false mentality. Please get out of that. Please get out of false religion. I didn't come here to preach religion, my friend. I came here to preach living Jesus, who is able to forgive your sins, as we all have them on our back. Hallelujah. You also, my friend, have your sins on your back, and you cannot find solution for them. But there is someone who has solution. His name, and it's the only name, with a specific purpose for sins. It's the name of Jesus given to all of us. Hallelujah. To deal with the greatest problem of humanity. It's sin, my friend. It's rebellion. It's pride. We are prideful in our hearts and we cannot overcome our own human pride. There is so much filthiness within us. We cannot blame first man Adam even though we inherit sinful nature. As we have all broken moral laws of God. There is no exception. And we all need repentance, which means that I repented myself. We are all called to submit ourselves to the highest authority. And I have to face you with the truth that the Bible speaks about judgment also. 
We speak all the time about God of love and God is love, my friend. But we do not speak about the other sides of God, which is righteousness, holiness, mm. justice, oh, which means that, sir, you will be judged by God, like all of us. And if you are not covered by the blood of Jesus, how are you going to justify yourself? There is no any way. And being in the church for so many years and repeating prayers after priest and putting some money on in there will not save your soul, my friend. So many people are fooling themselves. And I came here to preach on this square, to try to break some of the lies and deceptions that you live in. Try to help you to understand that most of your life is fake. Traditional churches follow twisted Christianity. My friend, they bow down to statues. They pray to dead saints. Many of these dead people were truly saints. But the Bible forbids praying to dead people. There is only one name that we should be calling upon. It's the name of Jesus Christ. He got resurrected Hallelujah. he is not dead Hallelujah. he is the one to be called upon yes he got resurrected the third day with all the authority in heaven and on earth he will judge you through his word hallelujah if you want to follow him you have to find out what he says it's not somebody told me but you have to take the bible yourself somebody told me there are so many sources, there are so many voices, there are so many ways how you can lose your soul, my friend. And the Bible says in the Gospel, it's very wide path of destruction and many are on it. And it's very narrow path of salvation. Not many find it. Why? Because people are self-sufficient, my friend. You have enough money, you have enough food. You are healthy and then you think that's it I'm fine no my friend you have a problem like all of us inside of our hearts we are sinful sir very good praise God are you born again how the Bible speaks you are born again happy I am happy I am sir happy I am amen praise God that's what it is all about that's why we are here sir Praise God, we bless you in Jesus' name, you and your family. And we pray that God will fulfill his plan for you, sir. Whenever you see us, come join us. We will pray together and see what the Lord has for you. Maybe to join us, I don't know. God bless you, sir. That's what it is all about. We come here that you will, hoping and praying that you will call God yourself. It's not about me. It's not about my friends. We are all directing you toward Jesus. That you will yourself turn yourself to the living God. That you will yourself call upon the name of the Lord, of Jesus Christ. Humble yourself and accept him as your personal savior. Not the savior just of your mom and your dad and your uncle and your grandma and your grandpa. But your personal savior. Your heart has to be touched. Your heart has to be changed. My friend, I have to face you with the truth. You cannot, sir, can we pray for you, sir? Can we pray for you, sir? Are you are, sir? Praise God, we bless you in Jesus. Thank you, sir. God bless you, sir. Whenever you see us, just come. We will have fellowship. God bless you, sir. We are so happy to meet you. We have to face you with the reality, my friend. But I didn't come here to judge you. We came here to preach the way of hope. It's the one that Jesus speaks about. He is the door. He is the hope. He is the fulfillment. Please do not seek joy and fulfillment anywhere else but in Him. That's why we are here on this square, my friend. Hoping and praying that you will submit yourself. That you will not be prideful in your heart or self-sufficient thinking that you don't need Jesus. Hallelujah. Or you know everything the world. about Him. Yeah, it's God. not about knowing information, it's about knowing person. Do you know Jesus on personal level? 
Does he live within your own heart? It's not about sitting in the church. It's not about having confirmation. It's not about even having baptism. It's just taking a bath if you don't have Jesus inside your heart. You got to be changed. You have sinful habits. You love partying. You love sexual perversion. My friend, I come here to give you hope how you can get out of the slavery to your human corrupted nature that always wants to submit material things to itself. It's me, 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 me. What I want. Well, I want to sleep. I want to eat. I want to drink. I want to watch movies for 15 hours. I want to play PlayStation. My friend, I come here to preach about Jesus. When he touches you, you will not stay the same person. But he has to enter your system. Not just your head and mental, but whole heart. Submit yourself to him. Do not think that you are smarter than him. Please overcome your human pride. Submit yourself. Call upon the name of the Lord in your room. Say, Jesus, I need you. As we all do. We all need Jesus. Call upon the name of the Lord. For the day of judgment is coming. And the door of grace will be closed one day. And maybe you will die in your sins. And there is no time anymore. There is no purgatory, my friend. Purgatory is the life lie of Roman Catholic Church of the Middle Ages. There is no purgatory. Purgatory is right here. Do you want to follow him? Do you want to be covered with the blood of Jesus or not? But without him you are empty. Just living the circle of your life, your stereotypes of your mind and heart. We all follow our human stereotypes. We are all products of our society and we cannot escape it. Until the Spirit of God comes within us to change our mentality and our heart, to break all these stereotypes and sinful habits. Sinful habits, my friend. Do you watch pornography? Do you watch women with lust? What do you do behind the closed doors, my friend? It's all sin of the heart, as our heart is the main problem. Our human heart is the main problem. God sees you. God sees what you do. And all the sinful addictions that you have in your life, they got hold on you. But I came here to tell you that God can make you free. Thank you, Jesus. God can set you free. Thank you, Jesus. You can rise above all these strongholds of mind and heart. God can touch you from deep within and bring the power of the gospel within you that you could feel what I'm talking about. Having in mind that I'm just a channel, I'm just human being like you are. It's all about Him. He is your Savior. He could become if you submit yourself. But the gospel is meaningless if you continue walking, thinking that you're smarter than God. I come here to encourage you, not to judge you, my friend. We all need Jesus. Stop being self-sufficient. You cannot save your own soul and you have a problem that you cannot resolve. It's the pandemic of sin, my friend. It's the pandemic of sin. It's the virus that we are all infected with. Yes. That virus of sin is within you, my friend. How are you going to deal with it? You cannot do it. That's why Jesus came, to pay the price that no one could have paid. He paid the price that you cannot pay. He paid the price that I cannot pay. Accept Him and start living for Him, not for yourself anymore. My friend, I have to face you with the reality. You are not the center of the universe. The universe does not spin around your happiness. God wants to save you from hell. Hello? It's not all about you being happy. He will fill you with joy and happiness. But it's not all about that. It's about you submitting yourself to Him, that He could take your soul out of hell. And hell is the place where finish all those who don't want 
to submit to God. Please understand there is no neutral zone. You belong to devil or you belong to God. Yes. And we came here to preach the gospel, hoping and praying that you will start responding to this message, submitting yourself, speaking to God in your own heart and come on the side of God. And it all happens through Jesus Christ. Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Amen.